そうだけど、人生。很多艺妓在这里走来走去，哈，是迎接客人的地方。据说是艺妓游街，也是在这边。很多宣传，但是它有一些，有些演出什么的艺妓的。对。他们说那个日本的艺妓都是一起开名，就是所有的名字都是一起，像什么什么什么。至于你是一点都不会的情况下。其实是有些困难的，尤其你要是去欣赏这艺伎这种，包括一些表演、一些文化什么的。京都的怀石料理是最有名的，我们也是好不容易，因为订不上，好多都得提前两个月才能订。我们就随便订了一个，一就在这个艺伎的这个这个小巷旁边订了一家怀石料理哈，咱们今天也是尝一尝。哇、啊，这上面有棵树哎，好漂亮！你看有没有像那个日本的那种？园艺，是吧？这就是租赁和服的地方啊。那很多女孩都会租这个和服在这街上走。你们可能也会看到好多艺妓似的在这街上，其实都是游客。你知道日本这种房顶要不清的话，真的会塌。这边有一个寺院建仁寺。就在这个花见小径上面，很多朋友跟我说，京都的这种美啊，它需要你静静的那样去欣赏，不能太赶。最怕就是旅途中特别的去打卡景点而赶啊这些。走路上山雪特别快。这个是木质结构的，全是木质结构。来一次日本，第一站就会选择的是像京都这样的地方，因为它太具日本特色了。它好漂亮啊、哦！真漂亮。这确实挺漂亮。这是这个镇寺之宝吗？嗯、它好好猥琐。建仁寺是京都最古老的寺院，至今为止已经有八百二十多年历史。寺内的殿堂是模仿中国的百丈山而修建。寺内最有名的莫过于这幅双龙图和堪称日本国宝的《封神雷神图》。就是不知道好吃不好吃。做抹茶的吧，价格很便宜，并不贵。来一个 tasting 一下吧。这还有兔子饼干系列。嗯。哎，这个这是什么？特别好看。来日本做的这种，就是女孩都超喜欢。这个有点舍不得吃，好可爱的样子。其实跟我就是一就是一嘴的事儿。嗯。<笑>里边是拿绿，嗯，拿抹茶做的是吧？里面是抹茶酱。它不是一个纯面包，它里面有芯儿，看，好多抹茶哎，好好吃。嗯，一般山里娃不给我的，基本上就是味道不错的。如果山里娃有时候觉得要是说这个味道不好吃了，就给我了。嗯，我的抹茶的日式茶点来了，是这样的，这是七七，你看，淘气七七组合，这不是就是汤圆吗？这茶点就是抹茶和白玉汤圆嗯。然后配一杯抹茶，你看那抹茶器型非常讲究，都得用这种陶器啊，手打出来。这是黄豆粉，你可以撒在上面。然后这是黑蜂蜜，茶寮，嘟噜里，就在路边上。我们就来尝尝他们家的茶点，这是日式茶点，很有名。我可以首先来一点黄豆粉，这黄豆粉其实对女性特别好啊，男的可以少吃点，它有很多雌激素。浇一点，这是我最爱吃的那个口味，蜂蜜，这就是那个黑蜂蜜，蘸上黄豆粉，有没有点驴打滚的感觉？啊、哇塞，太好吃了！这个还不是像我想象中特别腻的口感。我点的这款是日式甜点，在京都里面最有名的蕨菜糕 ，Q 弹且清凉的口感入口即化，因为抹茶香的苦，然后配上这个甜的这个口感。真的是超赞，有一种巅峰的感觉。尝尝你这个是什么呀？这好奇怪的，像是昆布海带之类的。嗯，咸海带呀、啊。有可能这个是特别甜吧？特别咸这个。然后这不就是红豆汤圆吗？还有红薯，你看。现在就到花街小路这一季区的这个餐厅，我们拿出预约单。嗯
这个是主厨推荐的是不是豆腐这是一块看嗯小蘑菇这个不知道是什么但我觉得这个光头盘就这么大鱼洞龙虾生吃<笑> 就是金枪鱼蓝鳍金枪的那个肚腩 金箔纸的龙虾<笑> 哇,這個豆腐絕了,這是真的是蟹肉豆腐,超級鮮美。有點像一塊凍豆腐一樣。好喝嗎? 再撒点紫兰,把它捏了 水仙一滴
是刷上了灵魂。嗯、不是人的意思，是不是就是鱼快吃，等凉了就腥了？<笑>不是这样子，不是这样。你关键给我尝尝那 paper。嗯。太好吃了，跟咱那个杭州的杭椒有啥区别？它真香。嗯，好吃一点不辣。这个好讲究的汤吧？盖碗茶，是那个盖碗茶的茶法。对，它是木头，你看底下是木座，嗯、然后是瓷碗、嗯，然后这小瓷碗这样。嗯、汤。上面是块瓦萨比。而且今年是兔年，所以它特别是兔子的。嗯，好滑嫩啊！这个什么菇啊？这长得也很像日本人，你看。<笑>这个黑白分明吧，长得像个日本人，跟那螺一样。这螺也是这色。嗯，好像特别鲜美，特别清淡。你都怪你，我现在吃的真的挺撑的，因为你跟我说怀式料理是肯定吃不饱的，每个上来都是这样的。然后我于是乎提前吃了一个大面包。哎呀，我现在整个顶在嗓子眼儿。大家看到的我们那个吃的那些茶呀，还有那些个什么小兔子面包啊，都是在要带年糕，都是在来怀式料理之前吃的。所以怀式料理是真的能吃饱的，别在之前吃那么多乱七、嗯、八糟的。对，阿巴龙鲍鱼配神户牛肉，这是什么呀？这个黑黑的这个、那个、配的本地本地尖椒。哦，尖椒还有这个黑的是什么？这像是个海鲜似的，不知道是什么螺还是什么。哎、嗯，这有点像刚才咱们吃那个打果子那个盘那是绿色，这是金色。对，真的，今今天得亏啊，就是说没有穿这些什么乱七八糟的。得亏没穿和服来吃饭，不然就是人家说，哎，服务员。哎哎，会说英语的小妹，过来过来过来过来。嗯，这辣椒好好吃，你别说当地辣椒一点都不辣。真心好吃，嗯，你不是说怀式料理的牛肉给的时候都这样了吗？嗯、你看人家两大片儿，<笑>你好意思吗？是谁老误导我？嗯，好嫩啊，入口即化，这牛肉巨嫩，牛肉超级嫩，这个和牛真的嫩极了，嫩极了。鲍鱼它每一个都切片了。我发现鲍鱼汁儿用鲍鱼汁儿做牛肉真的香啊！我还是觉得神户牛肉好吃啊。嗯，真好吃。可能感觉起来这个单品的价格可能有点贵，但实际上来讲的话，这些东西你单拆出来吃，它都用的是很高端的食材，嗯，物有所值。所以怀石料理就是用最顶级的食材来宴请懂得茶道的客人啊。姐姐来了，哦，北海道的螃蟹。哦，这个你知道它这个是蟹膏。它这个是北海道的那个螃蟹的那个蟹膏，然后它有产出来的肉。欢乐的一般那个就是高级料理，然后基本上来讲的话，沟通全部用那个拟声词。这个皮儿，喵喵了，我们就把它全是给你，这样，这种好甜美的哈，这种感觉。嗯，这汁儿配的真好，柚子像白萝卜和柚子，里、嗯、面有那白萝卜那个沫。强烈建议吃快点，那、嗯、一定要吃一下。嗯嗯。OK， 三三一四。看吧，肉不撒。呀。看吧，肉不撒。米苏斯。米苏斯。哇哦。米苏的龙虾汤。龙虾汤。龙虾汤。龙虾汤。龙虾汤。给你们看一下，米苏斯的龙虾汤。酱汤，龙虾酱汤，龙虾头酱汤，应该叫，呃，不对，龙虾头。有人。头。<笑>这是三个寿司，这是蟹腿、烧毛，还有这个，然后是鱼子，三文鱼子。三文鱼子。嗯。好好吃。嗯，好香啊！哇，太香了！这简直鲜到已经就是鲜过了都。怎么那么鲜呢？这全是黄的那种，就把所有的黄都煮到那个汤里。这个绝了啊，做的。嗯。嗯，啊，这就是今天没吃的。这是 
这个甜品还真是延续了这个亚洲风啊，就是不会说是那种很复杂的那种。这个甜品也是用的传统的京都蕨菜糕做的，但我感觉它里面加了藕粉，清清凉凉，非常好吃。它其实挺讲究，它把毛巾也给你换了，然后呃一杯香香的茶，这个茶好香。嗯，这个橙子才是极品，这个橙子比我们在那个。那个寿司吃的那个橙子还是多汁，这个、橙子就跟果冻一样，叫果冻橙似的，很有名。好像它整个应该所有的过程当中都是精挑细选，对吧？嗯，确实有差距，这个、比茶道那好吃，就你吃到嘴里会凉凉的感觉。好吧，哇，这家店真的非常值得推荐啊！每个人都会很热情的给你服务。Thank you, Chef. Thank you. Bye bye. 你回头看，他一定会在那里目视着你。OK， 拜拜。日本的服务还真的不错。别忘记订阅我哦，点个赞吧。我们下期再见，来了个拜。